ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ് മീ ആദർശ് മക്കളെ എല്ലാവരും വരാൻ പോകുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് അറിയാം സൈലത്തിന്റെ ലൈവുകളൊക്കെ കണ്ട് റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമചതുര സ്തൂപികയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന് വൃത്ത സ്തൂപികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൈവുമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പകൽ സാറാണ് ജോഗ്രഫിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് സോ എല്ലാവരും കൃത്യം ഏഴു മണിക്ക് തന്നെ ശൈലത്തിന്റെ ചാനലിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആരവും അറുപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോണുമുള്ള ഒരു വൃത്താംശം മടക്കി ഒരു വൃത്ത സ്തൂപിക നിർമ്മിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെക്ടർ കാണാം സെക്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അല്ലെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ആണെന്ന് മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരവും അതുപോലെ കോണിന്റെ വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ചരിവുയരവും തുല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ചരിവുയരം എന്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം ആ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സെറ്റാണോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാണോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ആരം എന്ത് എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ആരമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയടാ എൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ എൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെറുതാക്കിയാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ട്വൽ ആർ ബൈ ട്വൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ട്വൽ ആണെങ്കിൽ ആർ എത്രയാടാ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ട്വൽ ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരം എത്രയാണ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ട്വൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽ ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി സി പാർട്ട് വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ പൈ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽ അതായത് ട്വന്റി ഫോർ പൈ സെറ്റാണോ പൈന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സെറ്റല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രത്തിന്റെ ആരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരം റേഡിയസ് എത്രയാ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചരിപുയരം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് അറിയില്ല ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈറ്റും റേഡിയസും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം ആറ് എച്ച് എൽ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാ നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് സ്ക്വയർ അതായത് എച്ച് സ്ക്വയർ
ഇരുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പഠിച്ചത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഹൈറ്റ് എത്രയാടാ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു പതിനെട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് വരും മൂന്നും പതിനെട്ടും ഞാൻ വെട്ടിയാൽ ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് സെറ്റ് ആണോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പൈ ആറ് പതിനെട്ട് നൂറ്റെട്ട് നൂറ്റെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ചു പൈ പൈക്ക് ഞാൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് വേല്യൂ കൊടുക്കുന്നു നൂറ്റെട്ട് ഇഞ്ചു ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ചു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കിട്ടും വോളിയം യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഓക്കെ അല്ലേ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും ഹൗ മച്ച് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ദിസ് വെസൽ ഹോൾഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം റെഡി ആണോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് ഇപ്പം ഒരു ടാങ്കിന്റെ വോളിയം ആണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ടാങ്കിന്റെ എന്താണ് ടാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോ അപ്പോ അതൊക്കെ മീറ്ററിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കിട്ടുക മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ അത്രയും ലിറ്റർ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വോളിയം വോളിയം അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്നറിയോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം ലിറ്റർ അതായത് അയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും നേരെ മറിച്ച് അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം എങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിനല്ലേ നമ്മൾ ലിറ്ററിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അല്ലെ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് ബൈ ആയിരം കാരണം എന്താ അവിടെ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കൊള്ളുക സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കിട്ടുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നൂറ്റെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കിട്ടും അതിനെ നിങ്ങൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം സെറ്റ് ആണോ അത്രയും ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും സെറ്റ് ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരാളും കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഹെമീസ്ഫിയർ അർദ്ധഗോളം നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹെമീസ്ഫിയറും ഒരു കോണും രണ്ടിന്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ് അപ്പോ ഒരു കോണിന്റെ താഴെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ താഴെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു അർദ്ധഗോളം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടിന്റെയും
മൊത്തം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇതാ പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൊത്തം ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാടാ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരം എന്ത് ഈ മൊത്തം പതിനാലാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം പതിനാല് മൈനസ് ആറ് അതായത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണോ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വക്രമുഖ പരപ്പളവ് എന്ത് കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറയുമ്പോ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്താ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാ സിക്സ് ഇൻറ്റ സ്ക്വയർ അരി ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു പൈ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു പൈ നെക്സ്റ്റ് ഘനരൂപത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ത് ഘനരൂപത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഇവിടെ ഘനരൂപത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കാണുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണുമ്പോൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോണിന്റെ ബേസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കോണിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സർക്കിൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ ഭാഗം ഒട്ടിപ്പോയി ആകെ എന്താ ഉള്ളത് ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപരിതല പരപ്പളവാണ് That is equal to CSA of cone. Cone in the Prithasthubigayude Vakradala Parappalavum. Adu bole Ardha Golath in the CSA of Hemisphere. Okay, ano? Adha ayadha Prithasthubigayude Vakradala Parappalavum. Adu bole Ardha Golath in the Vakradala Parappalavum. Nammal Uttanam. Appa jana namakka മൊത്തം ഉപരിതല പരപ്പളവ് കിട്ടുക ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉപരിതല പരപ്പളവ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പൈ എത്രയാണ് പൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ആറാണ് എൽ എന്താണ് എൽ നമുക്കറിയോ അറിയൂലല്ലേ എൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോടേടാ ഇതാ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം എത്രയാ എട്ടാണ് ആറാണ് അപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കോണിന്റെ കേസിൽ സോ ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് റൂട്ട് നൂറ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് അറുപത് പൈ പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് പൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പൈ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെറ്റാണോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും ഇതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണിന്റെ ബേസ് കൂട്ടാതിരുന്നത് കാരണം ആ ബേസും അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ബേസും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ആ ഒരു സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തേക്ക് കാണാനേ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൂട്ടാതിരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്നതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നാളെ വൈകുന്നേരത്തെ ശരി നാളെ വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവ് മറന്നുകൊണ്ട ഫസൽ സാർ വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്താളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇന്ത്യയല്ല യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയാകുമ്പം ചാനലിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണി എന്നുള്ള സമയമുണ്ടോ അപ്പൊ സൈലത്തിന്റെ ചാനലിലേക്ക് ഇങ്ങ് വരിക അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എ പ്ലസ് അല്ല നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നേടും സോ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബ